ஹே கைஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவு மேங்கோவை பற்றி மேங்கோவோட நியூட்ரிஷன் அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன நிறைய பேர் மேங்கோவை சாப்பிடாதன்றாங்களே டயபெட்டிக்ஸ்க்கு ரொம்ப மோசோன்றாங்களே அதை டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டு மேங்கோவோட கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதை மற்ற ஃப்ரூட்ஸோட கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டயபெட்டிக்காகவே இருக்கீங்கன்னா மேங்கோ நீங்கள் சாப்பிடலாமா இல்லையான்றது இந்த வீடியோவில் கிளியராக நம்ம பார்க்க போகிறோம் என் பேர் டாக்டர் சந்தோஷ் ஜேக்கப் நான் ஒரு ஆர்த்தோபிடிக்கன் ஸ்போர்ட்ஸ் சர்ஜன் இங்கே சென்னை டீ நகரில் தான் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பதிவு உங்களுக்கு காலையிலேருந்து வருது அண்ட் பின்னால் பார்த்திங்கன்னா மேங்கோ ட்ரீ எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஏழு எட்டு மேங்கோ ட்ரீ இருக்குது அதனால் நான் டயபெட்டிக்காக இருந்தாலும் ரெகுலராக மேங்கோ சாப்பிட்ற ஒரு ஆள் அண்ட் இதை பற்றி நான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் இந்த ஜேர்னியில் என்னை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி மேங்கோ பற்றி நம்ம பேசுவோம் இந்த சேனல்ஸில் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை அமுத்துங்க ஸோ மேங்கோஸ் உண்மையாகவே நல்ல விஷயமா கெட்ட விஷயமான்னு கேட்டால் அருமையான விஷயம் ஆனால் அதை பற்றி ஏன் ஆளுங்க ஒரு மாதிரி நம்மளெல்லாம் பயமுறுத்துறாங்கன்னு எனக்கே தெரியல சரியா ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் என்னோட ஒப்பீனியன்னு உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் பட் எதுக்கு என்னோட ஒப்பீனியன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியனாக இருக்கு நான் என்ன படித்தேன் சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்றது உங்ககிட்ட இன்றைக்கி புட்டு புட்டு வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் கமெண்ட்ஸில் போய் நீங்கள் மேங்கோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது போடுங்க சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் நியூட்ரிஷனல் கண்டென்ட்னு எடுத்துக்குவோம் நூறு கிராம் மேங்கோ ஸோ இப்போ மேங்கோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரா மேங்கோவில் கேலரிஸு சுகர் எல்லாம் கம்மி ரைப் மேங்கோவில் அதிகம் மேங்கோ இன்னும் ரைப் ஆச்சுன்னா டென் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஆனால் ரா மேங்கோவில் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் எல்லாமே கம்மி ஸோ நல்ல ரைப் மேங்கோ இன்றைக்கே நம்ம வாங்கி நல்ல மஞ்சளாக இருக்குது அதை நம்ம வெட்டி சாப்பிட்டா டேஸ்ட்டாக இனிப்பாக இருக்குன்னா அதில் என்ன கேலரிஸ்னு எடுத்திங்கன்னா நூறு கிராமில் அறுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு கேலரி இருக்கலாம் இதில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து பதினஞ்சு கிராம் இந்த பதினஞ்சு கிராமில் எயிட்டி பர்சன்ட் இதில் ஃபுல்லாக சுகர் 20% வந்து ஃபைபர் ஸோ இதில் நூறு கிராம்லன்னு எடுத்திங்கன்னா ஃபைபர் ஆக்சுவலாக ரெண்டு கிராமை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ மேங்கோவில் ஃபைபர் கொஞ்சம் கம்மி ஏன்னா ஜென்ரலாக ஃப்ரூட்டில் நூறு கிராம் எடுத்திங்கன்னா ஃபைபர் வந்து மூணுலேருந்து நாலு கிராம் இருக்கும் ஸோ மேங்கோ இஸ் அ லோ ஃபைபர் ஃப்ரூட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை எப்படி நம்ம ஆஃப்செட் பண்ணலான்றது டக்குன்னு உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதில் ப்ரோட்டீனுன்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு கிராம் தாங்க இருக்குது நெக்லிஜபிள் ஏன்னா நம்ம பத்து கிராம் நம்ம ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும்னா அப்போ நம்ம அறுநூறு கேலரி எடுக்கணும் ஸோ ஸோ கேலரிஸ் கணக்கு நம்ம பார்த்தா ஃப்ரூட்லேருந்து ப்ரோட்டீன் எடுக்கிறது நம்மளுக்கு லாஜிக்கல் கிடையாது அதுக்கடுத்தது ஃபேட் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப கம்மி பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் இதுதான் நம்ம மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மற்றது எல்லாமே வாட்டரும் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸும் ஸோ மேங்கோ பற்றி ஒரு சூப்பரான விஷயம் நூறு கிராம் நீங்கள் மேங்கோ எடுத்திங்கன்னா விட்டமின் சி அதில் ஒரு நாளைக்கு நாற்பது பர்சன்ட் ஒரு ஹியூமன் பீங்க்கு எவ்வளோ தேவையோ இருக்குது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நூறு கிராமில் அதே மாதிரி விட்டமின் ஏ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு இரநூறு கிராம் நீங்கள் மேங்கோ எடுத்தீங்கன்னா நான் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லேயே நான் சொல்கிறேன் நூற்றி ஐம்பது கேலரி ப்ளஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் விட்டமின்ஸ் எந்தெந்த விட்டமின்ஸ் உங்களுக்கு இம்யூனிட்டிக்கு தேவையோ உங்கள் கொலாஜனோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையோ அதே வந்துடுது சம்மரில் ஒரு காமனான ப்ராப்ளம் என்ன ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம மேங்கோ சம்மரில் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் வரும்போது எதுக்கு இதை சாப்பிட மாட்டோம் எதுக்கு நம்ம மாத்திரை இங்கே எடுத்துக்கிறோம் இதில் தான் விட்டமின் சி இவ்வளோ இருக்கு இவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கு இதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அதுக்கப்புறம் இதில் விட்டமின் இயும் இருக்கு கேயும் இருக்கு பட் அதெல்லாம் சின்ன குவான்டிட்டிஸில் இ கே கே வந்து நம்ம ரத்த ஓட்டத்துக்கு ரத்தத்தோட கிளாட்டிங்க்கு ரொம்ப நல்லது இ வந்து ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடன் ஸோ நீங்கள் நியூட்ரிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருநூறு கிராம் எடுத்துக்கோமே எழுபத்தஞ்சு கேலரி நூறு கிராம்லன்னு எடுத்துக்கோமே நூற்றி ஐம்பது கேலரி தான் வருது இந்த நூற்றி ஐம்பது கேலரியில் இது வரைக்கும் நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரே ஃபால்ட் என்னென்னா ஃபைபர் கொஞ்சம் கம்மி ஸோ இதில் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அதுக்கு நம்ம டைரெக்டாக போயிடும் பூஸ்டிங் இம்யூனிட்டி விட்டமின் சி இருக்குது ஏ இருக்குன்னா இம்யூனிட்டி அருமையாக நம்மளுக்கு ஏற்றும் ரெண்டாவது இதில் லியூட்டீன் அண்ட் ஜான்தீன் இன்னும் ரெண்டு பயோ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது ஜியான்தீன் அது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இதில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயம் என்னென்னா
ரிசர்ச்சில் ரொம்ப கிளியராக காட்டியிருக்கு நம்ம உடம்போட இன்ஃப்ளமேஷனை கம்மியாக்குது தட் இஸ் என்ன மாதிரினா அவங்க மேங்கோஸ் ஒரு ஆறு வாரத்துக்கு கொடுத்துட்டு இஎஸ்ஆர் இல்லை சிஆர்பி அந்த மாதிரி சில மார்க்கஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்குது அதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க இன்ஃப்ளமேஷன் ஆளுங்களுக்கு இறங்கியிருக்கு ஸோ பை ரிசர்ச்சே மேங்கோ நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்றதுனால உடம்பில் இருக்க கிரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் நம்மளுக்கு கம்மியாகும் கிரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் நம்மளுக்கு கம்மியாகும்னா உடம்பில் இருக்க வலி கம்மியாகும் ரெண்டாவது உடம்புல இருக்க டீஜெனரேஷன் ஒரு ரேட்ல போயிட்டு இருக்குல்ல அந்த டீஜெனரேஷனும் நம்மளுக்கு கம்மியாகும் ஸோ மேங்கோஸ்ல இந்த அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஸோ இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நான் எழுதி வச்சிருக்கிறது எதுக்குன்னா நான் எந்த விஷயத்தாவது ரிசர்ச் பண்றேன்னா கன்ஃபர்மேஷன் பயஸ் இன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குங்க இது நீங்க கிரியேட்டராக இருக்கீங்க இல்லை நீங்க ரிசர்ச்சராக இருக்கீங்கன்னா கூட இதை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் டாக்டர் சந்தோஷ் என்ன நினைக்கிறாருன்னா மேங்கோ சாப்பிட்றது எல்லாருக்கும் நல்லது ஸோ நான் ரிசர்ச் பண்ணும் போது போய் இன்னும் அந்த மாதிரி நான் சர்ச் பண்ணனா நான் நாம் பண்ணுறது என்னோட கன்ஃபர்மேஷன் பயஸை அப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது தட் இஸ் நான் ஒரு விஷயம் நினைக்கிறேன் அது கரெக்டுன்னு காட்டுறதுக்கு என்னென்ன விஷயம் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் ட்ரூ ரிசர்ச்சில் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் இப்படி நினைக்கிறேன் இதை தப்பாக ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன அந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சாதான் நம்மளால் லேர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ என் மைண்டில் அந்த டைமில் மேங்கோவில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸே இல்லைன்னு இருந்தாலும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் ஒரு லிஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் அதையும் உங்ககிட்ட நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹை சுகர் கண்டென்ட் ஃபைபரோட ரேஷியோக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இல்லை மற்ற ஃப்ரூட்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஓவராலாக பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சுகர் நான் சொன்னேன்ல சில ஃப்ரூட்ஸில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் இருக்கும் மேங்கோவில் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸில் பெர்சன்டேஜ் வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுகர்ஸ் அதிகம் ஏன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் வந்து சுகர்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டோ வந்து வந்து ஃபைபர் ஸோ இந்த ரேஷியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கண்டென்ட் அதிகம் பட் நூறு கிராமில் பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸு பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வேறு ஃப்ரூட்டில் முப்பது கிராம் இருக்குது ஆனால் சுகர்ஸோட பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் ஓவராலாக சுகர்ஸ் நூறு கிராமுக்கு அதிகம் நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்க இதை நீங்கள் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியும் வால்யூம் ஓவர் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா சுகர் அதிகம் ஃபைபர் இதில் ரொம்ப கம்மி அதனால் சுகரை ஏற்றிரும் இது எங்கே ஒரு பிரச்சனைனா நீங்கள் உட்காந்து ஐநூறு கிராமு மேங்கோ சாப்பிட்றீங்கன்னு வைங்க அப்போது இது ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருந்தால் ரெண்டாவது நீங்கள் மேங்கோ மட்டும் சாப்பிட்டுருக்கீங்க அதோட வேறு ஃப்ரூட்டே சாப்பிடல இல்லை மேங்கோவை ஜூஸ் பண்ணி சாப்பிட்றீங்க இல்லை மேங்கோவை ஜூஸ் பண்ணிட்டு அதில் சுகர் போட்டு சாப்பிட்றீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணாதான் இந்த பாயிண்ட்டு ஒரு பிரச்சனை ட்ரூ மேங்கோ நீங்கள் மேங்கோவை அறுத்து சாப்பிட்றதில்ல இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் இங்கே இது எங்கே டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா நீங்கள் மேங்கோவை ப்ரொசஸ் பண்ணிங்கனால திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ரைட் கேலரி இதில் ரொம்ப அதிகம் ஐயா சாமி கேலரி இதில் அதிகமே கிடையாது ஃப்ரூட்டோட கம்பேர் பண்ணும் போது இதில் கேலரிஸ் கொஞ்சம் அதிகம் ஏன்னா வாட்டர் மெலனில் பார்த்தீங்கன்னா இருபது தான் இருக்குது ஆப்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது தான் இருக்குது இதில் எழுபது ஸோ நீங்கள் ஃப்ரூட்டு சாப்பிட்றீங்கன்னா ஆப்பிள் சாப்பிடுங்க அது லோ கேலரி ஆனால் அதே நீங்கள் மாரி பிஸ்கெட்டு சாப்பிட்டாலுமே நூறு கிராமுக்கு உங்களுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பது கேலரி ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் மற்றபடி நார்மலாக மேங்கோ சாப்பிடலன்னா வேறு எந்த ஃப்ரூட்டு நான் வேறு எந்த ஃபுட்டு நான் சாப்பிடுவேன் நீங்கள் காஜு கத்லி சாப்பிடுவீங்க இல்லை நட்ஸு சாப்பிடுவீங்கன்னா தயவு செஞ்சு மேங்கோ சாப்பிடுங்க ஏன்னா நூறு கிராமோட கம்பேர் பண்ணும் போது ரேஷியோ நூறு கிராமுக்கு ஒரு கேலரியை விட கம்மி அப்படின்னா இது எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம் நம்மளோட ஃபார்முலா படி ஸோ இந்த கெலோரிஃபிக் டென்சிட்டியும் எப்போ ஒரு ப்ராப்ளம்னு நான் சொல்கிறேன் மேங்கோ ஸ்வீட்ஸ் மேங்கோ ஜாம்ஸ் மேங்கோ ஜெல்லிஸ் இதுலேயே நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணுறோம் இதில் நம்ம ஃபேட் ஆட் பண்ணுறோம் மேங்கோவை கண்டாமினேட் நம்ம பண்ணும் போது மேங்கோவில் இருக்க நியூட்ரிஷனை இன்னும் கான்சன்ட்ரேட் நம்ம பண்ணுறோம் இந்த கேலரிஸை இன்னும் கான்சன்ட்ரேட் நம்ம பண்ணுறோம் அப்போது இந்த கெலோரிஃபிக் டென்சிட்டியும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ட்ரூ மேங்கோவுக்கு இது டிஸ்அட்வான்டேஜே கிடையாது ஏன்னா ரேஷியோ படி என்னால் இதை ஒத்துக்கவே முடியல ஒரு கிராம் ஃபுட்டுக்கு ஒரு கேலரியை விட கம்மியாக இருக்கிறது எப்படி நம்மளுக்கு கெலோரிஃபிக் டென்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நம்ம கேலரிஸுக்கு
இந்த இந்த கெமிக்கலுக்கு நிறைய பேர் அலர்ஜிக்காக இருப்பாங்க இதே தான் அந்த பாய்சன் ஐவி என்ற பிளான்ட்லேயும் இருக்கு ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எப்போ மேங்கோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஏன்னா நம்ம மேங்கோ ஃப்ரூட்டாக நல்லா இருக்குன்னா நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா அது நம்ம எந்த ஃபார்மில் சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு நல்லதுன்னு இல்லை கிடையாது ஸோ இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எதுக்கு நம்மளுக்கு முக்கியம்னா ஃப்ரூட்டை தவிர வேற எந்த ஃபார்மில் சாப்பிட்டாலும் நான் சொன்ன இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே அப்சல்யூட்லி ரைட்டு உங்களுக்கு மேங்கோவோட அட்வான்டேஜஸை தவிர டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் வரும் நான் இப்போ என்ன தானே டயபெட்டிக்னு சொல்லாமல் சொல்லக்கூடாதான்னு தெரியல ஏன்னா இப்போ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ் என்னோட ஹெச்பி ஏஒன்சி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் விட கம்மியா இருக்கு பட் இது நான் பண்றதுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் நான் ஃபுல்லா டேப்லெட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன் பிசிஷியனோட சூப்பர்விஷனோட தான் நான் பண்ணேன் ஆனாலும் நான் இப்ப கூட என்ன டயபெட்டிக்னு நினைச்சு ஓகே டயபெட்டிக்ஸ் நான் எப்படி என்னோட சுகர் லெவல்ஸ் ஏத்த வேணாம் நான் ஏன் நம்ம எல்லாருமே நம்மள டயபெட்டிக்னு நினைச்சுக்கிறது எதுக்கு நல்லதுன்னு நான் சொல்றேன் அது எதுக்கு நல்லதுன்னா நம்ம டயபெட்டிக்ஸ் எப்படி சாப்பிடணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுதாங்க ஹெல்த்தியா சாப்பிடுற விஷயம் ஆக்சுவலா ஸோ நம்ம எல்லாம் நம்ம டயபெட்டிக்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம டயபெட்டிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம சாப்பிடக்கூடாது நம்ம எல்லாருமே அதுதான் பண்றோம் என்னமோ நம்ம டயபெட்டிக் ஆறுறது நம்மளோட ஒரு ரேஸ் கோல் மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஹேய் நான் டயபெட்டிக் இல்லை அதனால நான் டயபெட்டிக் டயட் சாப்பிடக்கூடாதுன்றதே கிடையாது நீங்க டயபெட்டிக் ஆகக்கூடாதுனாலும் நீங்க டயபெட்டிக் டயட்டை சாப்பிடணும் ஸோ என் பாயிண்ட் என்னன்னா நீங்க வந்து இல்ல டாக்டர் நீங்க இப்ப டயபெட்டிக் இல்லைன்னு என் கிட்ட சொல்லாம தயவு செஞ்சு ஓ நான் இன்னும் டயபெட்டிக் இல்லை ஆனா நானும் டயபெட்டிக் மாதிரி யோசிச்சா டயபெட்டிஸ் எனக்கு வராது என்ற விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோவோட மேங்கோ நீங்க சாப்பிட்றீங்களோ இல்லையோ என்னோட ஒரு பெரிய கோல் செட்டில் ஆயிடுச்சு சரியா சோ மேங்கோஸ் டயபெட்டிக்ஸ் எப்படி சாப்பிடுறது சாரி இதுல நான் ஓவர் பேஷனா இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியுது ஆனா என்ன பண்றது ஏர்லி மார்னிங் எக்ஸசைஸுக்கு முன்னால ஓகே சோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு டயபெட்டிக்ஸ் எப்படி மேங்கோ சாப்பிட்லான்றதுக்கு முன்னால் நான் உங்களுக்கு ஒரு கம்பேரிசன் நான் கொடுக்குறேன் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இதோ நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ மேங்கோ பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அடுத்தது பப்பாயா பப்பாயா மேங்கோவை விட அதிகங்க ரா மேங்கோ தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி தான் ஸோ பப்பாயா பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ மேங்கோ சாப்பிட்டா சுகர் ஏறும் சுகர் ஏறும்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா பயந்துராதிங்க ஸோ இதில் உணர் கான்செப்டும் இருக்குது கிளைசிமிக் லோடுன்றது நீங்கள் நூறு கிராம் மேங்கோ மட்டும் ஒரு சர்விங்க்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் அந்த கிளைசிமிக் லோடோட கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும்னு அவசியம் கிடையாது குவாவா நம்ம கொய்யாக்கா மேங்கோவும் கொய்யாவும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க கொய்யாக்காவோட கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இருபது விட கம்மிங்க பைனாப்பிள் ஐம்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து அறுபத்தி மூணு லிச்சி எழுபதுல இருந்து எழுபத்தி நாலு வாட்டர் மெலன் எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்து எண்பது ஸோ இந்த வாட்டர் மெலனும் நிறைய பேர் ஆளுங்களை பயமுறுத்துறாங்க கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் உங்களுக்கு ஏறிடும் ஆனா இந்த வாட்டர் மெலன் டெஃபினட்டாக சாப்பிடுங்க ஏன்னா கேலரிஸ் அதில் ரொம்ப கம்மி நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம் அது சாப்பிடும் போது என்ன பண்ணுங்கள் ஃபைபர் இருக்க ஃப்ரூட் ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா இதில் கேலரிஸ் ரொம்ப கம்மி அண்ட் இதில் வாட்டர் நிறைய இருக்குது அண்ட் இதில் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸும் நிறைய இருக்குது அண்ட் அது இனிப்பாக இருக்கிறதுனாலங்க நிறைய பேருக்கு அந்த ஸ்வீட் டூத் இருக்கும் எனக்கே ஸ்வீட் டூத் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் நான் ஃப்ரூட் நிறைய சாப்பிடுவேன் ஏன்னா நான் ஃப்ரூட் அவாய்ட் பண்ணனா நான் போய் இனிப்பாக வேற ஏதாவது விஷயம் நான் சாப்பிட்றது ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃப்ரூட் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் அந்த லைட் ஐஸ்கிரீம்ஸ் வாங்கி வச்சிருவேன் ஏன்னா நான் ஃபாஸ்டிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன ஆகுனா ஃபஸ்ட் மீல் நல்லா ப்ரோட்டீன் மீல் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நைட்டு இனிப்பு என்ன இருந்தாலும் கேட்குது அதில் வந்து கேலரிஸ் நூறு கிராமுக்கு எழுபத்தேழு கேலரிஸ் ஆகிடும் தான் அதனால் அது நம்மளோட டிக்கு சாப்பிட்ற ஃபுட்ஸில் வருது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிளில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபார்ட்டி பனானாஸில் ஃபார்ட்டி டூ டு சிக்ஸ்டி டூ எவ்வளோ ரைப்பாக இருக்கும் ஸோ ஓவராலாக ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் ஓகே வாட்டர் மெலனை பற்றி மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சரியா மற்றதுங்க எல்லாமே நீங்கள் பேலன்ஸில் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கேலரிஸ் ஆல்சோ ஃப்ரூட்ஸில் சிலது அதிகமாக இருக்குமே தவிர மற்ற ப்ரொசஸ்ட் ஃபுட்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஃப்ரூட்ஸ் ரொம்ப கம்மி நீங்கள் டயபெட்டிக் எப்படி சாப்பிட்றது ஆறே டிப்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன்ஸை மாடரேட்டாக வச்சுக்கோங்க சரியா ஒரு ஸ்லைஸ் சாப்பிடுங்க பாதி
மேங்கோ எப்பப்போ பார்க்குறீங்களோ போய் உங்களை தானே ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க ஏன்னா ஒரு டைமில் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் இல்லை டென் ஹவர்ஸில் ஒரு ரெண்டு சாலிடான மீலில் நீங்கள் மேங்கோவை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களோட இன்ஸ் இன்சுலின் ரெஸ்பான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் இறங்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இறங்கும் போது நம்மளுக்கு பசி அதிகமாக எடுக்கும் ஸோ அதை அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கேலரி டெஃபிசிட்டில் இருந்தீங்கன்னா எப்படி தான் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கனாலும் வெயிட் கம்மியாகும் ஆனால் டைம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஈட்டிங்கில் இருந்தீங்கன்னா ஃபேட் பேர்னிங் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறது ஈஸியர் எல்லாமே ரொம்ப சட்டில் டிஃப்ரென்சஸ் தான் இங்கே ஹோல் பாயிண்ட் என்னென்ன ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் இன்சுலின் நம்மளுக்கு ஏறிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த பீரியட்ஸில் ஃபேட் பேர்னிங் நம்மளுக்கு இறங்கும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இட்ஸ் அ வெரி நுவான்ஸ்ட் திங் அதுக்கப்புறம் குளுக்கோஸை மானிட்டர் பண்ணுங்கள் நான் மேங்கோ சாப்பிட்டேன்னா ரெகுலராக என்னோட ப்ளட் செக்அப் நான் பார்த்துருவேன் நான் எப்போ பார்ப்பேன்னா மேங்கோ சாப்பிட்டு டூ ஹவர்ஸில் பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே பார்ப்பேன் ஸோ நான் இது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அண்ட் ஒரு பெருசாக இன்னும் டிஃப்ரென்ஸ் வராததுனால நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அண்ட் எனக்கு எப்போ தெரியுமா டிஃப்ரென்ஸ் வரலை என்னோடய மசில் மாஸ் லீன் மாஸ் எப்போ எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஆச்சோ அப்போத்துலேருந்து என்னோடய சுகர் கண்ட்ரோலே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது ஏன்னா அது கிளட் மெக்கானிசம் கிளட் ஃபோர் மெக்கானிசமில் மசில்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் இன்சுலின் இல்லாமையே நம்ம உடம்பு சக்கரையை கம்மி பண்ணிக்கும் ரத்தத்தில் இருக்க சக்கரை அதை பற்றியும் நான் நான் பேசுகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரைட் மேங்கோஸ் அண்ட் ரைட் மேங்கோஸ் அதை கம்பைன் பண்ணி சாப்பிடுங்க மேங்கோ கொஞ்சோண்டு புளிப்பாக இருக்குன்னா இந்த விஷயத்தை ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஏ இது புளிப்பாக இருக்குது அதனால் எனக்கு சுகர் ஏறாது இது கேலரிஸும் கம்மி அதனால் அங்கங்கே ஒரு ரெண்டு புளிப்பு பீஸ் இருந்தால் சாப்பிட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபைனலாக இது என்னோடய ட்ரிப்புங்க மேங்கோ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் நடந்துருங்க மேங்கோ சாப்பிட்ட அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் நடங்க நீங்கள் இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட அந்த சடன் சர்ஜ் ஆஃப் இன்சுலின் ஆல்சோ வராது நீங்கள் மேங்கோ ஒரு நாலில் நாலஞ்சு வாட்டி எனக்கு சாப்பிடணும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஹேக் கொடுங்கன்னா மேங்கோ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வாக் பண்ணுங்கள் மேங்கோ சாப்பிட்ட அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வாக் பண்ணுங்கள் இல்லை வைஸ் வேர்ஸா இது பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை மேங்கோ வேணால் எத்தனை மேங்கோன்னா கேலரி பேலன்ஸில் நியூட்ரிஷனை கரெக்டாக பார்த்து எத்தனை மேங்கோ வேணால் சாப்பிட்லாம் ஃப்ரூட்டை பார்த்து பயப்படாதீங்க ப்ரொசஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸை வேணால் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் பட் ரியல் ஃப்ரூட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இதில் எந்த எந்த ஃப்ரூட்டை வேணால் சாப்பிடுங்க கம்பேர் டு எனி ப்ரொசஸ்ட் ஃபுட் ஒரு ஃப்ரூட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ப்ளீஸ் ஈட் தட் ஃப்ரூட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இஸ் கிரேட் ஃபார் எனிபடி டயபெட்டிக்ஸாக இருந்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டு செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் அண்ட் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சம்மரில் மேங்கோ சாப்பிடுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ப்ரொசஸ்ட் ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிட்றத கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ரூட்ஸை இன்டெலிஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணி இந்த சம்மரை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சி யூ கைஸ் அண்ட் நான் இதை தவிர ஸ்பெசிஃபிக்காக வேறு ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸை பற்றி பேசணுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க சி யூ ஆல் தேங்க்யூ பா